uandishi wa habari na ndugu viongozi wote tulopo hapa lengo la mkutano huu ni mambo mawili makubwa kwanza ni kusiana na ripoti ya kamati kusiana na uwepo wa shule ambayo ilituhumiwa kama inafundisha masomo ambayo yanaendana kimila kinyume na mila na desturi za Zanzibar lakini pia kusiana pia jambo la pili uwepo wa vitabu ambapo pia navyo vinaaminiwa kama vinakuwa viko katika mashule mbalimbali tunatumiona mbali, wanafunzi na viko pia kinyume na maadili ya Zanzibar kwa kwanza nitaanza na kadhia ya uwepo wa skuli uandishi wa habari na mtaraisa 30 mwezi wa tatu wizara ya elimu na mafunzo ya amali kupitia waziri wake alitoa barua ambayo ilitoa juu ya uwepo wa taarifa ilioenea mitandaoni juu ya uwepo wa shule ambayo jina lake inaitwa Seeds of Hope Seeds of Light ambayo inamilikiwa na taasisi ya Sierra Hope Foundation kuaminiwa au kushutumiwa kuwa inafundisha masuala ya mapenzi ya jinsi ya moja. Kwa serikali kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali iliwaomba wananchi wao watulivu na niwashukuru sana ili ifanye uchunguzi wa kina juu ya tuhuma hizo na baadaye itatoa taarifa rasmi. Kwa uchunguzi huu ambao umefanyika ndani ya mwezi huu mmoja serikali kupitia Wizara ya Elimu iliunda kamati ya watu kumi ikiongozwa na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali ikiwa na wajumbe kutoka Wizara ya Afya wajumbe kutoka taasisi ya mkemia mkuu wajumbe kutoka serikali ya mkoa na wilaya ya kusini lakini pia wajumbe kutoka wizara ya usawa wa jamii pamoja na wajumbe kutoka serikali ya shehia ya eneo linalotoka ndugu andisho wa habari kamati hii ilipewa majukumu ya kuchunguza tuhuma hizo pamoja na mambo mengine mbali ambayo litakikana wafanyie uchunguzi lakini kubwa ilikuwa ni uthibitisho wa kuthibitisha uwepo wa vitendo au uwepo wa masomo katika shule hiyo kwa wanafunzi hao ambao tuhuma zilirushwa kwa wanafundishwa mapenzi ya jinsi ya moja kamati ilifanya kazi yake kwa kutembelea eneo husika kwa kuangalia mazingira yote lakini pia ilifanya kazi yake kwa kuhojiana na wazazi wa wanafunzi kwa kuhojiana na wanafunzi wenyewe kwa kuhojiana na serikali ya shehia kwa kuhoji viongozi wa dini kuhoji wa miliki wa shule na walimu ambao waliwahi kufundisha katika shule hiyo School ya Seeds of Light ipo katika eneo la Kizimkazi katika mkoa wa Kusini Kusini Unguja ambapo inamilikiwa na taasisi ya CR Foundation na ipo kilomita mbili kutoka umbali wa makazi watu wanapoishi na wamiliki hasa wa shule hii ni ndugu Kasiano Ismail Mbise ambaye ni mtanzania lakini anamiliki mwenza ambaye ni Reunas Fontolaki ambaye ni Mgiriki. Skuli na jumla ya walimu saba wanawake watatu na wanaume wanne na wote ni raia wa Tanzania wenye asili ya Tanzania bara. Skuli inapokea wanafunzi wenye umri kuanzia miaka mitatu hadi tisa na ina watoto tano wakiwemo wanawake 64 na wanaume moja kati ya watoto hao maandalizi ni wata maandalizi ni 55 wakiwemo wanaume 24 na wanawake 31 na darasa la kwanza lina watoto 22 wanaume 11 na wanawake 11 darasa la pili na watoto 19 ambao wanaume ni 8 na wanawake 11 na darasa la tatu lina wanawake 11 na wanaume nane. Skuli hii ina jumla ya jumba kumi yakiwemo madarasa matano yenye vyo madarasa na uwezo wa kuchukua watoto 20 hadi 30 pia na madirisha na kupitisha mwanga na hewa safi. Kwa hiyo uchunguzi huu ambao ulifanyika katika eneo hili, mbali na kutembelea maeneo, mbali ya kuhoji wananchi mbali mbali, jumla ya washiriki wa mahojiano waliofanywa na kamati ni 133 katika uchunguzi huu. 
na mbali na mahojiano lakini kamati ilienda mbali zaidi ilienda kuhakikisha usalama wa wanafunzi hao na baadhi ya wanafunzi kupitia ridhaa ya wazazi wao walifanywa vipimo ili kuthibitisha usalama wao kiafya kama wako salama na wanafunzi hao walichaguliwa randomly katika madarasa mbalimbali na umri mbalimbali na madarasa mbalimbali jinsia mbalimbali na umri mbalimbali kwa hiyo baada ya uchunguzi wa kina kwanza wanafunzi wote ambao walipimwa takriban wanafunzi sita kati ya hao waligundikana wanafunzi hawa kwa salama lakini skuli hii pia walimu hawa ambao wapo wanafundisha baada ya kamati kuhoji na kutaka kuthibitisha kama kweli ni walimu na wanafaa kufundisha katika maeneo hayo waligundukana ni wamesomea walimu na wana sifa za kufundisha kama walimu katika skuli hiyo lakini pia kulikuwa na tuhuma ya uwepo wa vifaa ambavyo vinatumiwa na shule ambao vinaashiria uwepo wa ni alama ambazo zinatumiwa na jamii ambao wanafanya mapenzi ya jinsi ya moja ikiwepo alama ya upinde katika eneo la shule na kwa bahati nzuri au mbaya wakati kamati inafika katika eneo hili la shule zile alama zote ambazo zilikuwa zimerushwa katika mitandao walipofika physically hawakuzikuta tayari zilikuwa zimesha rekebishwa lakini katika maswala ya matumizi haya ya alama mbalimbali shule walipohojiwa uwepo wa alama hizo walisema ni alama za kawaida ambazo wanakuwa natumia katika kufundishia wanafunzi hasa wangaza maandalizi na ngazi za msingi lakini kamati pia ilichunguza uhalali wa uwepo wa shule ile na kutaka kujua kama ipo kisheria na kwa mtu wa sheria kamati iligundua shule ile imesajiliwa mwaka na ishirini kwa mujibu wa sheria zote wa usajili wa shule na imepewa kibali na wizara ya elimu lakini pia kwa sababu inamilikiwa na NGO taasisi ile pia nayo imepewa usajili rasmi na mradi wa NGO hapa nchini kwa hiyo shule ipo kisheria na taasisi zote ziko kisheria katika mambo ambayo pia alichunguzwa ni vifaa mbalimbali ambavyo vipo shule ikiwemo dawa ambazo zinatolewa kwa wanafunzi dawa za meno na dawa hizi nazo zilipimwa na baada ya vipimo vya uchunguzi kupitia ofisi ya mkemia mkuu walithibitisha kuwa dawa zile ni salama na hazina virutubisho vyovyote ambavyo ni hatarishi kwa ajili ya wanafunzi hao kwa hiyo baada ya uchunguzi wote huu kamati ilijiridhisha kuwa skuli inafundisha masomo ya kawaida ambao wanafunzi wanafundishwa mashuleni na walimu waliopo ni walimu wa kawaida ambao wamesomea walimu na wanafundisha kwa mujibu wa sheria ambazo zipo. Na tuhuma kubwa ambayo ilisema kama kuna fundishwa ushoga, wazazi wote walikiri kuwa hawajawahi kuona hata dalili kwa watoto zao. Tuhuma za kuwa wanafunzi wanafundishwa ushoga, wanafunzi wote walihojiwa na walipimwa na wakakiri kuwa wao wako salama na hicho hawajawahi kukiona ambacho kipo na naamini ambacho wengi labda walitumia kutuhumu kwanza ni ukaribu uliopo mkubwa baina ya wale walimu na wanafunzi kitu ambacho kama wizara tumesema hichi tumekisimamia na tutahakikisha zile taratibu zote na miongozo yote ya wizara inafuatwa na ile shule ikiwemo kuwepo kwa masafa au distance baina ya mwalimu na mwanafunzi kwa sababu picha nyingi zilizorushwa kwenye mitandao zinaonekana mwalimu amemkisi mwanafunzi amemhoni mwanafunzi kwa hiyo karibu shule zote ambazo zinafundisha lazima zipate taratibu na miongozo ya wizara ya elimu ambayo ipo na hili kama wizara tumetaka shule hiyo hakikishe miongozo yote ya wizara ya elimu wanaifata kwa makusudi mazima kuhakikisha kuwa yanaondoa kuwepo kwa zile maeneo ambayo yanaweza kupelekea kutuhumiwa kwa mambo hayo. Kwa kwa vile jamii wenyewe imethibitisha, wanafunzi wenyewe imethibitisha na chunguzi zote za kamati hii walizofanya hawakuona dalili hatarishi yoyote kwa watoto wale. Serikali imejiridhisha kuwa shule ile ni sehemu salama ya wanafunzi kusoma na ukizingatia ni taasisi ambayo inasaidia wananchi. Shule ile mwanafunzi analipa 2020 kwa mwezi 
arama hii ni pamoja na usafiri pamoja na kufundishwa kwa mwanafunzi kwa hiyo wazazi wanachangia na katika kufuatilia hata umiliki na uwezo wa shule yenyewe kamati iligundua kuwa shule ina kodi mabasi lakini kwa sababu ni taasisi ya charitable organization tunasema hivyo Kiswahili ni taasisi ya msaada ambayo ipo kwa ajili ya kusapoti jamii harama nyingine zinabebwa na ile shule kuwasaidia wanakijiji kwa hiyo kama shule kimazingira kimiongozo kivitabu mbalimbali ambavyo wanatumia yote vimethibitika viko salama ingawaje kuna vitabu vichache ambavyo sio ambavyo inatumika moja kwa moja kwa kufundishia wanafunzi darasani tunasema ni vitabu vya ziada vya library vilichukuliwa na taasisi ya elimu bado iko inaviangalia ili kuona kuwa content ya vitabu hivyo vilivyomo ndani yake inaendana na mila na desturi zetu lakini wanachofundishwa darasani wanafunzi ni vitu ambavyo viko kawaida kabisa na wanafunzi wale baada ya kuangaliwa uwezo wao na wataalamu wetu wa wizara ya elimu na kufanyiwa tasnini walipotikana wana uwezo mkubwa sana kiakademi kwa yale masomo ambayo wanafundishwa na masomo yote wanayosoma pale ni masomo ambayo yapo kutokana na miongozo yetu wizara ya elimu masomo ya Kiingereza ya dini ya Kiarabu ya Kiswahili ya science kwa ngazi ile yote wanasoma kama ambayo wanasomeshwa kwa ndugu andisho wa habari hili nataka niliweke wazi wa serikali kupitia kamati hii imejiridhisha kwa shule ile hazipo hizo tuhuma ambazo zilikuwa isipokuwa kubwa zaidi sasa ni kwetu sisi wizara ya elimu na mafunzo ya amali kuendelea kusimamia sasa ili kupunguza minongono kwa wananchi na nataka nitumie fursa hii kuambia ndio shwa habari na wananchi wote wa Zanzibar tumekuwa na kawaida katika ngazi ya msingi na maandalizi ni kutumia rangi zilizokoza. Na rangi hizi zilizokoza kiasili upinde huu upinde ambao tunaita rainbow. Ambao kwa bahati mbaya sana sasa ndo unatumika kama sign ya kuonyesha mapenzi ya jinsia moja. Sisi katika sekta ya elimu ni miongoni mwa alama ambazo tulikuwa tunatumia kuwafanya wanafunzi wavutiwe na somo, wafundi wavutiwe na darasa, wavutiwe na shule nyinyi wengine nyote ni mashahid mkiangalia katuni mbali mbali za watoto kuna nyimbo mbali mbali za watoto ambazo watoto walikuwa wanatumia rainbow wanatumia ule upinde kama sehemu ya kuwavutia na kuhamasisha lakini sasa kwa vile imetumika hivi imekuwa mzazi au mtu yeyote anapoona shule na alama ya upinde anahusisha na maswala ya mapenzi ya jinsi ya moja kitu ambacho sio sahihi lakini kwa sababu sasa limesha kwenda huko nitumie fursa hii kukataza na kupiga marufuku matumizi ya umpinde katika shule zote za serikali na binafsi shule zote ambazo tumechora kwa nia njema yapo mashule mpaka sasa ukitoka tu utakuta rainbow ipo tubadilishe zile nembo tuweke nembo ambazo zitatupa usalama wa uwepo wetu na kuondoa hofu kwa wananchi kwa sababu hawa wenzetu ambao wako katika mrengo huo wameitumia ingawaje inakuwa na rangi tofauti lakini uwele wa wetu wa kuanza kutofautisha rangi ndani ya upinde inakuwa si rahisi kwa busara tumeona ni vyema kuondoa matumizi ya upinde katika mashule yetu kama alama ambayo tunatumia kupambia katika mashule na kuwafundia wanafunzi kwa vile sasa mipelekwa katika mrengo huo ilikuwa nusuru vijana wetu. Mwisho kabisa kwa kazi ya hii ya school ya Seas of Light ambayo imetokezea si kama wizara tumeamua tutakuwa na operation maalum kwa school zote za private ili kuhakikisha tunafuatilia na kujua utaratibu wa mambo yanayofanyika ingawaje tuko nao lakini tutazidisha sasa kwa sababu shule zote za private kila mwaka zinakuja wizarani kuomba kibali cha kuendelea na kazi ile. Na sisi kama wizara tumekuwa tukifanya hata hii shule ya Seas of Light tarehe 23 Machi mwaka huu ilikuja kuomba kibali kurenew lesson yake na walipewa kwa sababu vitu vyote vya msingi ambavyo vilikuwa vinahitajika walikuwa wamekamilisha. Kwa hiyo ndugu maandishi wa habari kwa swala hili la Seas of Light naomba hiyo taarifa tosheleze nitatoa fursa ya maswali kama kutakuwa na maswali ya kuuliza. Lakini pia kuna kadhia ya uwepo wa vitabu. 
vitabu ambavyo wenzetu kwa upande wa Tanzania bara walitoa taarifa na kuvipiga marufuku juu ya matumizi ya vitabu ambavyo vinaaminika kiutamaduni kimila kisilika hakiendani na utamaduni wa Tanzania na Zanzibar kwa upande wa Zanzibar baada kupata taarifa hizi na sisi wizara kama wizara kupitia taasisi zetu ambazo tuko nazo ndani taasisi ya elimu Tanzania pamoja ikishirikiana na idara ya maktaba ikishirikiana na idara ya elimu msingi na sekondari tulifanya follow up maalum katika mashule yote ya serikali na binafsi na katika maabara zetu mbalimbali mbali, ili kuona kuwa vitabu hivi vipo na kama vinatumika kwa upande wa Zanzibar vitabu hivi <coughs> ni maarufu kwa jina la Dare of Wimpy. Kwa hiyo kuna version kuanzia toleo la kwanza mpaka nafikiria la 16. Lakini katika utafiti uliofanywa na taasisi zetu za wizara kupitia mashule mbalimbali, kupitia wanafunzi mbalimbali ziligundulikana kopi kumi kuwepo ndani ya Zanzibar. Ambao vitabu hivi baada ya kuchunguzwa na kuangaliwa kwa kina na wataalamu wetu wa elimu waligundua kuwa content ya vitabu hivi picha za vitabu hivi haviendani na mila na desturi ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo na mimi <coughs> jitihada iliyochukua wizara na kufanya vitabu hivi na kuviangamiza vimetolewa katika maktaba zote na vile ambavyo vilikuwa katika baadhi ya shule vilichukuliwa lakini kwa bahati mbaya katika uchunguzi wa wizara walikuta baadhi ya vitabu hivi vinaletwa na baadhi ya wazazi ambao wanasafiri nje ya nchi wananunua vitabu kwa ajili ya kuwaletea watoto wao zawadi na wao bila kuviangalia yani wananunua kama ni zawadi kwa watoto wao na watoto wanakuwa nao kwa hiyo wito wetu kama wizara kwa sababu ndani ya mafamilia huko ndani ya nyumba za wananchi mbalimbali mbali, hatuwezi kufika vitabu vyote ambavyo ni collection ya hii diary of wimpy tunavipiga marufuku kuanzia sasa popote vilipo kama mzazi uko nacho kwenye shelf yako nyumbani kujua hicho kitabu ni marufuku kumiliki na kwa mujibu wa sheria namba nane ya mwaka 2006 kifungu cha 18 namba moja, ni kosa kwa taasisi yoyote ya kielimu kuingiza kifaa chochote bila ya kupewa idhini na mamlaka ya taasisi ya elimu na mafunzo ya amali sheria namba sita, sheria namba nne, ya sheria namba 8 sorry sheria namba 8 ya mwaka 2016 kifungu namba 18 bracket moja, ni kosa kisheria kwa taasisi au shule yoyote kuingiza kifaa chochote bila ya kupewa ithibati au idhini na taasisi ya elimu na mafunzo ya amali kwa hiyo ni wito kwa zile shule zote ambazo zina utaratibu wa kupokea misaada yoyote ile ambayo itahusisha misaada hiyo kutumiwa na wanafunzi ndani ya madarasa ni lazima waikabidhisha wizara ya elimu kwa ajili ya kupata thibiti yake na baadaye iweze kutumika na kuanzia sasa hatua kali za kisheria zitachukuliwa kama ilivyoeleza sheria hiyo kwa wale wote ambao wataenda kinyume na matumizi ya sheria hii nitoe wito kwa wazazi wenzangu tunaponunua vitabu kwa ajili ya watoto wetu tuhakikishe tunafahamu ndani ya kitabu hicho kimeandikwa nini imekuwa ni majanga makubwa hivi vitabu watoto wamekuwa wakicheza navo na kumekuwa na michoro ya ajabu na kumekuwa na content za ajabu ambazo haziendani na umri wao na haziendani na utamaduni wao. Wito kwa wazazi tuhakikishe tunasimamia masomo ya watoto wetu kwa kazi ya zote mbili ambazo zimetokezea. Tuwe na wafuatiliaji wazuri wa watoto wetu wanaporudi mashuleni kuwahoji na kujua wanajifunza nini, wamekutana na nani na wanafanya vitu gani huko mashuleni. Lazima tuelewe wazazi wenzangu na wananchi wote kwa jumla elimu bila udhalilishaji inawezekana na elimu ambayo inaendana mila na desturi mzazi ni taasisi ya mwanzo wa kuisimamia. Ni washauri wazazi tuwapeleke watoto wetu katika shule ambazo tumejirizisha ili narudia <coughs> wazazi <coughs> tuwapeleke watoto wetu hasa katika skuli binafsi shule ambazo tumejirizisha kuwa ziko salama kimazingira ili kuwanusuru watoto wetu na janga hilo la ambalo limeingia asante sana kwa kunisikiliza